ஹாய் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெவெனின்ஸ் தியரமை ரொம்ப புரிஞ்சு படிக்க போகிறோம் தெவெனின்ஸ் தியரம் அதுக்கு கூடவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தெவெனின்ஸ் தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெவெனின்ஸ் தியரம் ஸ்டேட்ஸ் தேட் எ சர்க்கியூட் வித் டூ டெர்மினல்ஸ் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அன் ஈக்வலன் சர்க்கியூட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன் சீரீஸ் வித் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு சர்க்கியூட் வித் டூ டெர்மினல்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சர்க்கியூட் வேணாலும் இருக்கலாம் அது எவ்வளோ கஷ்டமான சர்க்கியூட் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ள எத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் எத்தனை கரண்ட் சோர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்கியூட்டை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட்டாக மாற்ற முடியும் அதாவது இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய சர்க்கியூட் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி சர்க்கியூட் அதாவது வெறுமனே ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்ம மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த டயக்ராம் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்கியூட் இதுக்குள்ளே எத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் எத்தனை கரண்ட் சோர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ரெண்டுமே சேர்ந்து கூட இருக்கலாம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் இதில் ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கடை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா இதில் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன இதில் வோல்டேஜ் என்ன என்னுடைய பவர் டிசிபேஷன் என்ன அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மொத்த காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்கியூட்டையும் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சீரீஸ் வித் த ரெசிஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை தனியாக போட்டால் போதும் போட்டால் சிம்பிளிஃபைடாக நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸுக்கு பேர் தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸை விடிஹெச் அப்படின்னு விசா ஃபிக்ஸ் டிஹெச் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஹெச் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம தெவெனின்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட் ஷோனின் ஃபிகர் ஃபைண்ட் த பவர் லாஸ் இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் பை தெவெனின்ஸ் தியரம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பவர் லாஸ் இன் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ பவர் லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் தெவெனின்ஸ் தியரம் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா தெவெனின்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் எந்த சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி மாற்ற முடியும் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அதனுடைய பேர் விடிஹெச் அதாவது தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் சீரீஸ் வித் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் எது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது கொஸ்டினில் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ பவர் லாஸ்ன்னு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும் இப்போது இந்த ப்ராப்ளமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நம்ம முடித்தாச்சு இதுக்கப்புறமா நமக்கு அடுத்த டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த விடிஹெச்சோட வேல்யூ என்ன இந்த ஆர்டிஹெச் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்படி எழுதுங்க டூ ஃபைண்ட் தெவெனின் வோல்டேஜ் விடிஹெச் தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரிமூவ் த லோட் ரெசிஸ்டர் அண்ட் ஃபைண்ட் த ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ஓப்பன் சர்க்கியூட்டட் லோட் டெர்மினல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் லோட் டெர்மினலை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை நம்ம திரும்ப ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோட் ரெசிஸ்டரை ரிமூவ் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ஓப்பன் சர்க்கியூட் லோட் டெர்மினல்ஸ் அதாவது நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு வோல்ட் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணால் அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட வோல்ட் மீட்டர் எல்லாமே
இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை கரண்ட் சோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னா ஒரு வோல்டேஜ் சீரிஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் கரண்ட் சோர்ஸ்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் பேரலல் வித் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் இப்போது இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை இப்படி ஒரு கரண்ட் சோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அதை ஓம்ஸில் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓம்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து டென் ஸோ டென் ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ அந்த டென்னை போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு ஒன் கிடைக்கிது இப்போது இதை இந்த டயக்ராமில் பிளாட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் மேலே பார்த்துருக்கு ஸோ ஆரோ மார்க் மேலே பார்த்து போட்டிருக்கோம் இதில் ஒன் ஆம்பியர் எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையே நீங்கள் இங்கே பேரலாகவும் எழுதிடுங்க ஸோ நம்ம இப்போது இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை கரண்ட் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டை ரீ ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் சோர்ஸை அப்படியே ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பியர் பேரலல் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஓம் அப்புறம் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஓம் இப்போது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டாக மாற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இதில் எல்லாமே ஒரே கனெக்ஷன் தான் ஒரே ஒயர் தான் இது எல்லாமே ஒரே நோடு தான் ஆக்சுவலி ஸோ இதில் உள்ள வோல்டேஜ் இதில் உள்ள வோல்டேஜ் இதில் உள்ள வோல்டேஜ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து காமனாக நம்ம வீண் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் உள்ள வோல்டேஜ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போது கிரிச் ஆஃப் கரண்டில் யூஸ் பண்ணி நம்ம இக்குவேஷன் எழுதலாம் கிரிச் ஆஃப் கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் கரண்ட் டுவேர்ட்ஸ் அ ஜங்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜங்ஷன் இந்த கரண்ட் டுவேர்ட்ஸ் தான் போகும் பட் இது ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறனால கரண்ட் அவே போகும் ஸோ சம் ஆஃப் கரண்ட் டுவேர்ட்ஸ் அ ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் கரண்ட் அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷன் இருக்கும் ஸோ சம் ஆஃப் கரண்ட் டுவேர்ட்ஸ் அ ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ இந்த ஒன்னும் டுவேர்ட்ஸ் அ ஜங்ஷன் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சு சம் ஆஃப் கரண்ட் டுவேர்ட்ஸ் ஜங்ஷன் எழுதியாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது இது இருக்குது இல்லையா அது எப்படி எழுதணும்னா வி பை ஆர் அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் தானே விங்கிறது வீனே எழுதிடுங்க ஆர் நமக்கு தெரியும் இந்த அவுட் கோயிங் கரண்ட் நம்ம எழுதியாச்சு இன்னும் இந்த அவுட் கோயிங் கரண்ட் எழுதுறதுக்காக வி பை ஃபைவ் இப்போ த்ரீ ஈக்குவல் டு வியை காமனாக எடுத்துருங்க ஒன் டிவைட் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இல்லையா இப்போ இதை வந்து நம்ம கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கலாம் கேல்குலேட்டரில் போட்டதுனால நமக்கு வந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வந்துச்சு இதுலேருந்து நம்ம வி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா த்ரீ டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டென் இப்போது நம்ம இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸில் உள்ள வோல்டேஜ் அதாவது இந்த வியை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது தான் விடிஹெச் விடிஹெச்சோட வேல்யூ டென் வோல்ட் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு அடுத்த முக்கியமான விஷயமான தெவினன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ டு ஃபைண்ட் தெவினன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இந்த தெவினன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் த லோட் ரெசிஸ்டர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் த கரண்ட் சோர்ஸ் இதை நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட் டயக்ராமை நம்ம இப்போ ரீட்ரா பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் டயக்ராமை அப்படியே ட்ரா பண்ணிடுறேன் அப்புறமா நான் இந்த மூணு ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கொஸ்டின்ல கொடுத்தது மாதிரியே நான் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ரிமூவ் த லோட் ரெசிஸ்டர் ஸோ லோட் ரெசிஸ்டரை ரிமூவ் பண்ணுறேன் லோட் ரெசிஸ்டர்னா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்களோ அதான் லோட் ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒன் ஓம் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நம்ம இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் த ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வோல
ஸோ கரண்ட் சோர்ஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம்னா அதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறது இங்கே டூ ஆம்பியர் கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை அப்படி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன்னா அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துடுறது தான் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தால் இந்த ஒயர் தேவை இல்லை இல்லையா இது நமக்கு வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இது வேண்டாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ரப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம இப்போது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கடைசி ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் மெஷர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லோ டெர்மினல் ஓகே லோ டெர்மினல்னா இதுதான் லோ டெர்மினல் அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் ஆர்டிஹெச்எனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு மல்டிமீட்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதுக்கு அக்ராஸில் ஒரு மல்டிமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் நம்ம இப்போ அப்படி பண்ண முடியாது கேல்குலேஷனில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் பேரலாக தான் இருக்குது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலாக இருந்தால் அதனுடைய ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டில் எழுதணும் டிவைடட் பை டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டால் உங்களுக்கு இதனுடைய ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கலாம் கேல்குலேட்டரில் போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம் கிடைக்குது இது தான் ஆர்டிஹெச் அப்படிங்கிறத ப்ரொசீஜர்லேயும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நம்ம இதை ஆர்டிஹெச்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ விடிஹெச் த்ரீ டென் ஓல்ட்டனும் ஆர்டிஹெச் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம முதல்ல வரணும் இல்லையா தெவனின் சிக்குலன் சர்க்கியூட் அதை திரும்ப ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து லோட் ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம போட்டுருவோம் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் எது கொடுத்தாங்களோ அதில் தான் அதுதான் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓம் இதையும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் விடிஹெச் வந்து டென் ஓல்ட் ஆர்டிஹெச் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம் ஸோ இதில் நமக்கு எவ்வளோ பவர் டிசிபேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பவருக்கு நமக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியும்னு பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஐன்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதே மாதிரி பி பவருக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்னொரு ஃபார்முலா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு மூணு ஃபார்முலா பவருக்கு இருக்குது இதில் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வேணாலும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இப்போது இந்த ரெண்டாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் என்னென்னா அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து இங்கேயும் டிவைட் ஆகும் இங்கேயும் டிவைட் ஆகும் இங்கே எவ்வளோ டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் எழுதணும் அதாவது நான் இப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஆர்எல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் மொத்த வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அதை எழுதணும் மல்டிப்ளைட் பை நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை சம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி கீழே எழுதணும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்படி எழுதியாச்சு நான் இப்போ கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை நம்ம இப்போ இந்த பவர் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஓம் தான் ஸோ ஒன் போடுங்க இதை நம்ம கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நைன் வார்ட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இது தான் கொஸ்டினில் கேட்ட பவர் லாஸ் இன் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் இதை நம்ம தெவினின் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது இந்த தெவினின் சீரம் நீங்கள் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நினைக்கலாம் எதுக்காக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது இது ஓகே இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இப்போது இதை விட பெரிய சர்க்கியூட் கூட இருக்கலாம் அதில் எக்கச்சக்கமான கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கலாம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் இப்போது இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அதாவது இந்த ஹண்ட்ரட் ஓம் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன நான் உங்களை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு மெஷ் அனாலிசிஸோ இல்லை நோடல் அனாலிசிஸோ ஏதோ யூஸ் பண்ணி சம் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறீங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே அது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின
அதாவது எத்தனை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தாலும் அதை ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் விடிஹெச் ஆகும் எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் அதை ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆர்டிஹெச் ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எது வேரி பண்ணுறோமோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் டூ அதுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்ம ஈஸியாக ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு இது ஃபிக்ஸ்டு இதை மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷனையும் வரனால இது ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம தெவினின் சேரமாக படிக்கிறோம் அதை அப்ளை பண்ணுறோம்